万葉集より先森の歌ジャンプ編ですホップ編ステップ編と見てきた内容を踏まえて全文訳していきます父母が頭かきなで咲く荒れて石しけとばぜ忘れかねつる父と母が私の頭を撫でて無事でいなさいと言ったあの言葉を忘れることができないはいここで終わりではありませんさらに、えー、知識や知っておいていただきたいことを追加していきますよまず、えー、とステップ編の最後の方でもお話ししました「頭書きなで」です。私の頭を撫でてこれはね、何も小さい頃のことを思い出してというわけではないんです。この人が先盛りとして、えー、自分の住み慣れた場所を離れて出発するときに、父と母が自分の頭を撫でてくれたことを言っているわけです。この、えー、と頭を撫でるという行為ですけれども、無事を祈る呪術的な行為だと言われています。ただにねただあの愛情表現とか、えー、可愛がるとかそういった意味を超えているんですそして頭を撫でながら「どうぞ無事でいなさい」と言ったわけですがさあ少し復習しましょうかこの手は「格助詞の「と」でしたよね「と」には「引用」という役割があってその場合セリフの鍵括弧を補って考えることができるんですこのようにお父さんお母さんが言ってくれた言葉「作あれ」ですが言ってくれた言葉そのままここで引用していると考えると非常にね、えー、リアリティを持って私たちも読み進めることができると思いますよ。さああともう一つ、えー、この「ぜ」はそうですねかかり女子のぞの方言だったんですねじゃあかかり結びの法則の中でも今回は教義として使われているわけですですからあえてここに意味を強めるためにあの言葉のあの言葉をのあのを補ってみましたそれから忘れることができないよというふうに、えー、強い思いを込めた女子を補ってみますえー、私はねよく中学校や、えー、高校生の皆さんで、まあ、古文をこれから改めて勉強しようという方に対して「かかり結びの教諭ではまさに」という言葉を補ってという話をしてきました。ですがこの場合その「まさに」があることによって一体何を強めているのかが分かりにくくなってしまうと思ったんです。ですから「和歌」というものは、えー、自分の心の声が言葉になって現れたもの。ですから、まるでこの人が、えー、枠の中で自分の一人語りをしているように文末に補ったり、少し、えー、何に対して強い思いを持っているのかということも含めて、えー、補い言葉を入れてみたりしました。こうやってねホップ編ステップ編とまず言葉と文法や、えー、和歌の読まれた背景を知ることによってそしてジャンプ編での全文訳がより生き生きと感じられると思いますこれはね高校生になってもとっても大事なことですよではジャンプ編最後の音読です父母が頭書きなで咲く荒れて意思蹴飛ばせ、忘れかねつる。万葉集より先森の歌、ジャンプ編、以上です。